ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ണ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ അതുപോലെ ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് ആണ് ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് സിംപ്ലി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്ലാനിങ്ങിനെ ഒക്കെയാണ് ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാനിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ ഇൻകം പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇൻകം ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ടു മിനിമൈസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടാക്സ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് വേരിയസ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ ആക്ട് ഫോർ സേവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എ ടി സി അല്ലേ എ ടി സിയിൽ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുടെ മേലെ മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ നടത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടാക്സ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇൻകം ഉണ്ട് എക്സെംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഇതൊക്കെ എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ആയി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് ടാക്സബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ആക്ട് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ടാക്സ് കുറക്കണമെങ്കിൽ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാം and reducing the taxable income and tax is called tax liability sorry tax is called tax planning നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ടാക്സ് ഇവേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് ആണ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇല്ലീഗൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഡ്യൂസിംഗ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങും ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കുറക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ടാക്സ് ഇവേഷനും ടാക്സ് പ്ലാനിങ് കുറക്കാൻ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കുറക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഇതൊരു ഇല്ലീഗൽ മെത്തേഡ് ആണ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ മേ ബി ഡൺ ഐവർ ഷോയിങ് എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇൻകേഡ് ബൈ or by concealing income. ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത എക്സ്പെൻസസ് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് ഇവേഷൻ മേക്സ് എ പേഴ്സൺ ലൈബിൾ ടു പെനാൽറ്റി ആൻഡ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇത് ഇല്ലീഗൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പെനാൽറ്റി വരാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ ടാക്സ് ഇവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലബിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ക്ലബിംഗിൽ അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ഇവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൻകം നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ടാക്സബിൾ ആക്കുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് ഇൻ ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് റിഡ്യൂസിംഗ് ടാക്സ് വിത്തൌട്ട് ആക്ച്വലി ബ്രേക്കിംഗ് ദ ലോ അപ്പൊ ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസും നമ്മൾ ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലീഗൽ അല്ലാത്ത ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മുടെ ലോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോ ഹോൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് എല്ലാ ലോലും കുറച്ച് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ലൂ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ടാക്സ് അവോർഡൻസിന് നമുക്കൊരു ഇല്ലീഗൽ മെഷർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുക അതാണ് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് കവേഴ്സ് ദ ഫോളോയിങ് മാറ്റേഴ്സ് അതിൽ പറയുന്ന ഒന്ന് കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ടേക്കിംഗ
അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ നമ്മൾ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ടാക്സ് ഇവേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഒന്ന് ലീഗൽ ആണ് ഒന്ന് ഇല്ലീഗൽ ആണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഇസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ആക്ട് ഇൻ അച്ചീവിങ് സെർട്ടൻ ഇക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാക്സ് കുറക്കുക എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ടാക്സ് ഇവേഷൻ ഈസ് ഡെലിബറേറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ടാക്സ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഇസ് എ ലീഗൽ റൈറ്റ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ എ ടി സിയിൽ എന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലീഗലി റൈറ്റ് ഉണ്ട് ടാക്സ് ഇവേഷൻ ഈസ് എ ലീഗൽ ഒഫൻസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ പെനാൽറ്റി ആൻഡ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അതേസമയം ടാക്സ് ഇവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഗൽ ഒഫൻസ് ആണ് ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അതിന് പെനാൽറ്റിയും പ്രോസിക്യൂഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് റിക്വയേഴ്സ് തറോ നോളജ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യാല് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പഠിച്ചു എ ടി സി പഠിച്ചു എ ടി സി മാത്രല്ല അതിൽ കുറെ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് എ ടി ഡി നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടാക്സ് ഇവേഷൻ റിക്വയർസ് ബോൾഡ്നസ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ലോ അതേസമയം ടാക്സ് ഇവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലോ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ആക്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല നമുക്ക് ലോ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ധൈര്യം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഹെൽപ്സ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതൊരു വലിയ പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എ ടി സിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഷുറൻസിൽ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പെർപ്പസിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ബോണ്ടിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ശരിക്കും ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേഷ്യന്റെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പെർപ്പസിനും കൂടി ഡെവലപ്മെന്റും ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ ജനറൈസ് ബ്ലാക്ക് മണി ടാക്സ് ഇവേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ബ്ലാക്ക് മണി ഉണ്ടാവും വേറെ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഐ ടാക്സ് പ്ലാനർ എൻജോയ്സ് ദ പ്രോസസ് നമുക്ക് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ടാക്സ് ഇവൈഡർ സഫേഴ്സ് ഇസ് ആക്ടിവിറ്റി ടാക്സ് ഇവൈഡർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾക്ക് അതിന്റെ അയാൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള സഫറിങ്സ് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആയിട്ടോ പെനാൽറ്റി ആയിട്ടോ അത് അയാൾ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് ഇപ്പൊ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഫോളോസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോ ടു റെഡ്യൂസ് ടാക്സ് നമ്മുടെ ലോയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോ ഹോൾസ് ഓഫ് ദ ലോ ടു റെഡ്യൂസ് ടാക്സ് ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീഗലി ആ ലോണിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കുള്ള ആ ഇൻകം ടാക്സ് ലോയുടെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിന്റെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെടും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ലീഗലി ആണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ ലോ നമുക്കത് കറക്റ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതൊരു ശരിയായ മെത്തേഡും അല്ല നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഈസ് പെർമനന്റ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പം എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്താം അതിൻ്റെതായ നമുക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിര
പണിഷ്മെന്റ് ഓ പെനാൽറ്റി ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ടാക്സ് ഇവേഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ പെനാൽറ്റി ആൻഡ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പക്ഷെ ടാക്സ് ഇവേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടാക്സ് അവാർഡൻസ് നോ ബ്ലാക്ക് മണി ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ടാക്സ് അവാർഡൻസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് മണി ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻകം ഒക്കെ ശരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോഴ്സസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ടാക്സ് ഇവേഷൻ ജനറേറ്റ്സ് ബ്ലാക്ക് മണി വിച്ച് ഇസ് ഹാർമ്ഫുൾ ടു ദ സൊസൈറ്റി പക്ഷെ ടാക്സ് ഇവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലാക്ക് മണി ക്രിയേറ്റ് ആവും അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്കും അതേപോലെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒക്കെ ഭീഷണിയായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങും ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റും രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ നമുക്ക് തോന്നിയല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസസ് നോക്കുവാണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഇസ് എ വൈഡർ ടേം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ടേം ആണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഒരു വൈഡർ ടേം ആണ് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാരോ ടേം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടാക്സ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലീഗലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ദ എയിം ഓഫ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഇസ് റെഡ്യൂസ് ദ ടാക്സ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ദ എയിം ഓഫ് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ലോ ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ലോ പാലിക്കുക ലീഗലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ആക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എസ് എൻ എസ് എസ് സി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടോ എല്ലാം ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഇസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ടാക്സ് കുറക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ നമ്മൾ എ ടി സിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ടു അവോയ്ഡ് പെനാൽറ്റി ആൻഡ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പക്ഷെ ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇൻ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസെൻഷ്യൽ ആണ് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പണി കിട്ടും അല്ലെ പെനാൽറ്റി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒക്കെ വരും നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എക്സംഷൻസ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിലീഫ്സ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കും ഡിഡക്ഷൻസ് നോക്കും റിലീഫ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കും ടാക്സ് കുറക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കും ബട്ട് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കംപ്ലയൻസ് ആൻഡ് എക്സംഷൻസ് ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് പക്ഷെ ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ലീഗലി നമ്മൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റിൽ ചെയ്യുന്നത് tax planning is guide to reduce tax tax korakkanulla or guide aanu tax planning nu parayunnathu but tax management is a regular feature of an ssc which tax management nu parayunnathu ella ssc um cheyidirikkanda or regular feature mathramana tax management appo tax planning aanu sherikum tax reduce cheyanengi nammal cheyanda karyangal tax planning cheyyunna samayathu adu nammal tax management cheyidirikkanam ennucha nammal adilulla karyangal okke legally illa alla karyangal follow cheyidirikkanam adu kaiyunna nammal next സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് പഠിച്ചു ടാക്സ് ഇവേഷൻ പഠിച്ചു ടാക്സ് അവാർഡൻസ് പഠിച്ചു പിന്നെ ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഡിഫറൻസസ് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഇവേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് അവാർഡൻസ് ആണ് ഇതിലെ മെയിൻ ആയി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും അതിന്റെ ഡിഫറൻസും ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിഫറൻസസ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പോർഷൻസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതുവരേക്കും 